असलम मेरे दोस्तों मेरा नाम है साद और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक न्यूज़ की अब मैंने ये बात डिसाइड की है कि सैटरडे के सैटरडे हफ्ते में एक दफ़ा मैं आपको टेक न्यूज़ ज़रूर दिया करूँगा क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे यार हमें टेक न्यूज़ चाहिए और हमें पाकिस्तान की न्यूज़ जानने का शौक़ है तो इसलिए मैंने कहा कि हफ्ते में कम अज़ कम एक टेक न्यूज़ तो मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस नीचे जाकर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है वो दबा देना साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना उससे ये होगा कि सबसे पहले जो न्यूज़ आएगी टेक की वो आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो को और न्यूज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना थोड़ा सा स्केजल शेयर करना चाहता हूं। मैंने थोड़ा सा स्केजल चेंज किया है अपनी वीडियोस के पैटर्न का वो सबसे पहले तो मंडे वेटनेसडे और थर्सडे को आपको नॉर्मल स्मार्टफोन्स की वीडियो मिला करेंगी या कोई भी गैजेट वगैरह जब हमें मिलेगा उसकी वीडियोज़ मिला करेंगी और सैटरडे को आपको टेक न्यूज़ मिलेगी लाइक अभी की तरह और संडे को आपको मिलेगा क्यू एन ए या कोई और फांसी वीडियो जो कि हम संडे को किया करते हैं अब ये तो बात होगी स्केजल की और ये सारी वीडियोस आपको बताता चलूँ रात आठ बजे मैं पोस्ट करता होता हूँ तो रेडी रहा करो आठ बजे तब मेरी वीडियोस देख लिया करो अब बात करते हैं हम अपनी टेक न्यूज़ की तो सबसे पहले इस न्यूज़ का स्टार्ट करते हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ जिसमें कहा जा रहा है कि जैस फोर को उकला की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान के सबसे तेज तरीन फोर का खिताब अब ये अवार्ड उकला की तरफ से जायज को एक टेस्ट कंडक्ट करने के बाद दिया गया है जहाँ पे सेवन लाख यूजर्स जो है सात लाख यूजर्स का एक डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें एक एवरेज स्पीड निकाली गई है जिसमें जायज की एवरेज स्पीड लोगों को जो मिल रही थी वो सतारह एम के करीब थी मतलब कि सेवनटीन एम मिल रही थी और दूसरे यूजर्स के लोगों को मिल रही थी नाइन एम तो जिसकी वजह से जायज को कह दिया गया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तेज तरीन फोर नेटवर्क है अब पाकिस्तान में जायज की जो कस्टमर्स हैं वो तकरीबन ट्वेंटी मिलियन के करीब हैं जो कि 40 से 50 परसेंट बनता है यूजर्स जो पाकिस्तान के अंदर 4G या 3G यूज़ करते हैं अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 58 मिलियन 4G और 3G यूजर्स हैं तो इसलिए कहा जा सकता है एक बड़ा पोर्शन जो है वो जैस 4G के कस्टमर्स का है अब मैं उकला के स्पीड टेस्ट को इतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ क्योंकि ये जो स्पीड टेस्ट होता है ना ये किसी सर्वर को जो है वो प्रेफर कर देता है किसी को नहीं करता अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सर्वर के ऊपर अपना स्पीड टेस्ट कर रहे हो और मैंने अक्सर देखा है कि उकला जो है अक्सर एक नेटवर्क जो होता है फोर का उससे ज़्यादा प्रेफर करता है उसकी स्पीड अच्छी दिखा देता है और वेर एज दूसरे नेटवर्क की स्पीड कम दिखाता है तो ये कोई थोड़ा सा डाइसी सा मामला लग रहा है मुझे यहाँ पे मगर अगर जैस क्लेम करता है और उकला ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा वो तो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस चीज़ को पूरा एडवर्टाइज भी कर रहे हैं तो खैर हमारी तरफ से तो दोनों ने मुबारकबाद है और हम यही कहेंगे कि जैस फोर थोड़े से पैसे कम कर दो फोर के और हमें उससे भी ज़्यादा स्पीड देने की कोशिश कर लो यहाँ पे अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है डाटा को लेकर ही और आईटी मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने कहा है कि 2019 तक चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपको 5G की सर्विसेज मिल सकती हैं 4G और 3G सर्विस तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते रहे अभी वो उनका कहना यह है कि हम फाइव जी हमारे पास आ चुकी है कि हम फाइव जी को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर हमने पहले भी मैंने आपको कभी न्यूज़ के अंदर बताया था कि और की नई जो फैसिलिटी है जो कि उन्होंने नया ऑफिस अपनी बिल्डिंग या सेटअप बनाया है उसके अंदर उन्होंने 5G सर्विसेज को जो है वो टेस्ट किया है और टेलीनॉर और कोई और कंपनीज जो है उन्होंने 5G सर्विस को टेस्ट किया है मतलब कि जो कैपेबिलिटी है 5G की वो पाकिस्तान के पास मौजूद है और आईटी मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम 5G को सबसे पहले ले आएंगे तो इससे एक पॉजिटिव इमेज जाएगा पाकिस्तान का और लोग कहेंगे कि पाकिस्तान भी आईटी के सेक्टर में थोड़ी तरक्की कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा बट इसके अंदर इसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि किन किन रीजन में आप फाइव प्रोवाइड कर रहे हो स्टार्ट में क्या इसकी स्पीड वाकई ही फाइव वाली होगी क्या इसके रेट बहुत ज़्यादा होंगे लाइक फोर अभी भी उसके रेट इतने कम तो हुए हैं मगर इतने कम नहीं हुए कि कि हम कह सकें कि 5G को भी ले आओ हमारे ऊपर जिसके रेट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं स्टार्ट में ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी के रेट ज़्यादा ही होते हैं अगली न्यूज़ थोड़ी सी सैड कह सकते हैं या जो मोबाइल यूज़र्स हैं जो कि महंगे फ़ोन्स लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर अभी मिनी बजट पिछले हफ्ते पाकिस्तान के असद उमर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें उन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा कि जो कि लग्जरी आइटम्स हैं जो कि महंगे मोबाइल फ़ोन्स हैं कॉस्मेटिक्स हैं उन पर ड्यूटी लगेगी और इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स भी इस मिनी बजट के में आ चुके हैं और इन पे भी ड्यूटी लग सकती है अब कहा जा रहा है कि इसके ब्रैकेट्स बनाई गई हैं लाइक जीरो से दस हजार तक का जो फोन है टेन थाउजेंड का फोन उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी पर सेट जो भी इंपोर्ट किया जाएगा 10,000 से 
राइज इन प्राइस तो देखना पड़ेगा क्योंकि सैमसंग जो है ऑब्वियसली अपना मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रखता है फ़ोन के ऊपर इनका मार्जिन पंद्रह से बीस हज़ार रुपये की होता है प्रॉफिट हर फ़ोन के ऊपर अब ये पाँच हज़ार रुपये उधर दे देगा ड्यूटी में तो हमें पाँच हज़ार वही एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे फ़ोन के ऊपर तो मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़ी पाँच से छः हज़ार रुपये महंगी हो सकती हैं महंगे फ़ोन की और ये जो सस्ते फ़ोन्स भी हैं ये भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम उतने ही रेट से फ़ोन को महंगा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में यार ऐसा नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स को तो कम अज़ कम छोड़ दो क्योंकि आधी से ज़्यादा आवाम के पास स्मार्टफोन्स हैं तो इस चीज़ को तो ना छेड़ा जाए क्योंकि अब हर किसी के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फिजिबिलिटी और एसेसबिलिटी हर किसी के पास होनी चाहिए ये ना हो कल को कि कोई बंदा पैसे जमा कर रहा हो पाँच हज़ार फ़ोन ही महंगा हो जाए अब अभी तो पोको फ़ोन भी आना है पाकिस्तान के अंदर पता नहीं इम्पोर्ट कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया पता लगे वो भी पचास साठ हज़ार रुपये का मिल रहा हो तो दूसरे मुल्कों से पीछे रह सकते हैं कि वहाँ पर किसी के पास फ़ोन सस्ते में आ जाए यहाँ पर महंगे पर आ जाए तो हम पुराने फ़ोन इस्तेमाल करने के पर मजबूर हो जाएँ ये ना हो कि हम कोई नया लेटेस्ट फोन ले ही ना सकेंगे इतना महंगा हो जाए तो मेरे ख्याल में ये ड्यूटी थोड़ी कम होनी चाहिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग खबर हमें देखने को मिली है कि डोमिन जो पिज्जा जो बेचते हैं यार पिज्जा मेरा फेवरेट रैन सॉस पिज्जा खाया होगा ना आप लोगों ने अगर रैन सॉस पिज्जा जिस जिसको पसंद है नीचे कमेंट करके बताओ मुझे तो बहुत पसंद है यार उन्होंने ये किया है कि यार ड्रोन को लेकर आपको डिलीवरी देगा जो ड्रोन होता है वो आपको डिलीवरी पहुँचाएगा पिज्जा की अब जो घर आसपास होंगे डोमिनोज के वो तो ड्रोन से अवेल कर सकते हैं मगर ज़्यादा दूर तो ऑब्वियसली रेंज नहीं होती फैंटम का ड्रोन ये यूज़ कर रहे हैं डी जे फैंटम जो कि बड़ा अच्छा मीडिया ड्रोन होता है अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी है हालांकि इसकी टेस्टिंग करके एक वीडियो तो बनाई गई है कि पिज़्ज़ा का वेट होगा उसके बाद हवा का फैक्टर होगा उसके बाद जो सिक्योरिटी का फैक्टर होगा कि ऐसी जगह से आप ड्रोन ना ले जाओ जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस हों नीचे आप पिज़्ज़ा के साथ जो है सारी तस्वीरें खींच लो तो ये चीज़ थोड़ी सी ना मुझे लगती है कि ये इसकी डाइसी सी है और इतनी अच्छी नहीं है वेर एज यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू ये हो सकता है कि कोई हम में से शरारती लोग होते हैं हम लोग थोड़े से शरारती हैं कि पता लगे पिज़्ज़े के डब्बे को वटे मार रहे हैं पत्थर मार रहे हैं और आपका डब्बा नीचे गिरा दिया नीचे गिरा के उठा के ले गए जैसे वो गुडियाँ लूटते हैं काइट्स वगैरह लूटते हैं उस तरह पिज़्ज़ा को भी लूट के लोग ले जाएँ और जब ड्रोन आपके पास पहुँचे तो खाली ड्रोन ही हो और पिज़्ज़ा ना हो तो इस तरह के काम हो सकते हैं क्योंकि हमारी कॉम थोड़ी सी तेज़ है इन कामों में तो खैर अब इसकी सिक्योरिटी का पता नहीं क्या इशू है कोई ड्रोन ही मार के गिरा दे नीचे कोई चीलें कवे बहुत होते हैं यार यहाँ पे कभी एक बार ड्रोन उड़ा दो तो पीछे कवे पड़ जाते हैं ड्रोन क्या यार मेरे पीछे कवे पड़ जाते हैं वो भी रात को खैर ये सब तो चीज़ें हैं मगर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट और मुझे लगता है फ्यूचर में जाके ना सारी डिलीवरीज ऑटोमेटेड हो जाएंगी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाइक्स वगैरह आ जाएंगी राइटर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं अक्सर एड्रेस समझाओ वगैरह वगैरह तो खैर आई होप ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसको आगे लेकर और इसको बेहतर बनाया जाएगा आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मैं तो टेक न्यूज़ इस तरह बनाता हूँ थोड़ी सी डिटेल में अगर आप लोगों को पसंद आती है नीचे मुझे कमेंट करके बताइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका वक्त ज़्यादा नहीं करूंगा इसी तरह बस मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहा करो थैंक यू फॉर वाचिंग